இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சரியோ இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று செப்பை முதல் உப்புக்களை பற்றிய பின்வரும் பூச்சுக்களில் எதுவை உண்மையாகும் தூய செப்பு வலையை பஞ்சன் சுவாலையில் பிடிக்கும் போது பச்சை நிறம் தரும் சரி அது கரும் பச்சை நிறம் ஆனா தூய செப்புக்கு பிள்ளையதுதான் செப்பின் உப்பா இருக்க வேணும் குப்புரசோ அல்லது குப்பரிக்காவோ இருந்தாத்தான் அது மேலதிக ஒட்சி சும்மா விலைய தூய செப்பன்னு சொல்லிக்கல கொடுக்காது ஆனா சில வேலை செப்பு ஒக்சைட் படலம் மேல இருந்ததுண்டா செப்பு விலையில செப்பு ஒக்சைட்டு படலம் மேற்பரப்புல இருந்தால் பச்சை நிறம் தெரியும் பிள்ளையான கூட்டு முதலாவது நீரற்ற சப்பு சல்பேட்டு வெள்ளை நிறம் அப்படியா நீர் ஏற்றப்பட்ட சப்பு சல்வேட்டு அல்லது நீரில கரைஞ்சிருக்கிற சப்பு சல்வேட் தான் நீல நிறம் இது நீரற்ற சப்பு சல்வேட் வெள்ளை நிறம் சரியான கூட்டு கேட்க வேண்டாம் மிகுதியான எண்ணியோச் கரசல் மிகுதியான மிகியான மிகியான எண்ணியோச் கரசலை சப்பு சல்வேட்டுக்கு இடும்போது நீல நிற உள்வடிவு உண்டாகிறது சரி ஏனென்றால் சப்பு ஈரியல் உலோகம் அல்ல எனவே அது மேலதிக எண்ணியோச்சில கிடையாது ஆனா மேலதிக அமோனியாவில கிடை அப்ப நீல புல் வடிவோட நிக்கும் தாக்கம் அப்ப அது சரியான கூட் சட்டநெசவோ கரசலுக்கு சப்பு விட நாகம் புல் வடிவாரது புள்ள மாறி நடக்காது கீழே இருக்கிறது சப்பு மேல இருக்கு நாகம் கீழே இருக்கிற உலோகம் மேல இருக்கிற உலோகத்தை இடம்பெயர்க்காது இப்ப அது புள்ளையானது பிசி உண்மை இரண்டாவது விடை இப்ப சப்பிந்த சேர்வைகள் இருக்க பொதுவாக சொல்றது சியூ டூ பிளஸ் இந்த கரைசல்கள் நீல நிறம்தான் அதை என்ன இதோட இருந்தாலும் நீ இப்ப பொதுவா அன்னியன்களுக்கு நிறம் இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப குளோரைட் புரோமைட் அயரைட் நைத்ரைட் சல்பேட்டுக்கு எல்லாம் நிறம் இல்ல தானே குளோரைட் புரோமைட் அயரைட் நைத்ரைட் சல்பேட் இதுகளுக்கு நிறம் இல்ல இதுகளோட சியூ டூ பிளஸ் கரைசலா இருந்தா நீ தான் நிறமாத்தான் இருக்கு சரிதானே இப்ப அதுல வேற நிறத்துக்கு சான்ஸே இல்ல ஆனா திண்மமா இருக்கைக்குள்ள நிறங்கள் மாறலாம் இப்ப செப்பு சல்வேட் நீரற்ற நிலையில திண்மமா இருந்தா வள்ளியன்னு சொல்றோம் செப்பு காமனேட்டு திண்மமா இருந்தா பச்சைன்னு சொல்றோம் செப்பு ஆக்சைட்டு செப்பு சல்பைட்டு சிஎஸ் சிஓ எல்லாம் கருப்பு நிறம் சரி மாதிரி குப்பு ரஸ் இந்த ஆக்சைட்டுக்கு சிவப்பு நிறம் இப்படி ஒவ்வொரு நிறங்கள் திண்ம நிலையில பல்வேறு நிறங்கள் இருக்கு நீர்க்கரசலா இருந்தால் நீலம்ன்றது பொதுவான கருத்து அடுத்தது கூற்று ஒன்று ஐதரசனும் குளோரீனும் இருளில் கலக்கும் போது சுயமாக தாக்கமடையாது கவனிக்கோணம் இந்த கேல் சாக்கின் விதி அது இப்ப சிலபஸ்ல இல்ல என்றாலும் கேல் சாக்கின் விதிய வாய்ப்பு பார்க்கும் போது ஐதரசன் குளோரீன கலந்து சூரியோடிதான் வைக்க சொல்லி இருக்கு பரவல் சூரியோடி என்றா இருட்டிலே அந்த தாக்கம் நடக்காதுன்றதா ஆனா புளோரீனா இருந்தால் இருட்டிலும் படித்தலுடன் நடக்கும் புளோரீனா இருந்தா இருட்டிலும் படித்தலுடன் நடக்கும் ஆனா புளோரீனுக்கு சூரியோடி தேவை அது பரவல் சூரியோடியா இருக்கலாம் நேரடி சூரியோடியா இருக்கலாம் அப்ப ஐதரசன் குளோரீன் இதிலில் கலக்கும் போது சுயமாக தாக்கம் அடையாது சரியான கூற்று இத்தாக்கம் அதிக புறவப்ப தாக்கம் அற்றது என்கிறது இல்ல கவனிக்கணும் ஐதரசன் அழகன் தாக்கங்கள் எல்லாமே பொதுவா புறவப்ப தாக்கங்கள் தான் ஹெச் டூ எஃப் டூ இருக்கலாம் சி எல் டூ இருக்கலாம் பி ஆர் டூ இருக்கலாம் ஐ டூ ஐ டூவில கவனிங்கோ சொலிட் ஐ டூவோட நடக்கிற தாக்கம் மட்டும் அகவப்ப தாக்கமே இருக்கு இது மட்டும் டெல்டா ஹெச் கிரேட்டர் தான் சீரோ டூ ஹெச் ஐ தான் அயடின் திண்ம நிலையில் இருந்து தாக்கம் அடைகிறது தவிர அயடின் வாயு நிலை உட்பட ஏனைய அலசங்களோட நடக்கிற தாக்கம் எல்லாம் புரோப தாக்கம் அதுவும் கணிசமான புரோப தாக்கமா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரோப தாக்கமும் இல்ல நியாயமா வெப்பம் வெளியேறு அயடின் திண்மத்துக்கு மட்டும் உள்ளடுக்கம் அயடின் வாயு இறக்கலாம் புரோமீனுக்கு ஏனைய நிலைகள் குளோரீன் சகல ஐதரசன் தாக்கங்கள் யாவும் புற வெப்ப தாக்கங்கள் அதுவும் கணிசமான புறவெப்ப தாக்கங்கள் அப்ப இதுல தாக்கம் அதிக புரோப்ப தாக்கம் அற்றதுன்றது பிள்ளை புரோப்ப தாக்கம் தான் வேற அதை சொல்றான்னு சொன்னா சூரியோடி தேவை இல்லவோ சூரியோட சக்தி குறுக்க இல்ல வண்டி இருக்கு சக்தி குறுக்க வண்டி இருக்குன்றதுக்காக புரோப்ப தாக்கமா இல்லைன்னு சொல்றான் புரோப்ப தாக்கம் அற்றன்னு சொல்றான் 
சரியா சக்தி கொடுக்க வேண்டியல்ல இருக்குதுன்றதுக்கா சூரிய ஒளியால சக்தி வழங்கப்பட வேண்டி இருக்கிறதால புரோப்ப தாக்கம் இல்லையே கொண்டு இல்ல இல்ல அது சக்திய உள்ளெடுத்து நடத்தினாலும் கூட வழிபடும் புறாது தாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்க முடி நடந்த முடிய பார்த்தா கூடி கழிச்சு பார்த்தா கொடுத்தத விட வழியேறினது கூட வேகும் அதனால விளைவுலாம் புறவப்ப தாக்கம் கொண்ட பேர் கூட வேறு ஆனா என்ன கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் ஆரம்பிக்கிறது சக்தி கொடுக்கணும் அந்த ஆரம்பிக்க கொடுக்க வேண்டிய சக்தியை தான் நான் சூரிய ஒளியன்னு சொல்றோம் ஆனா புறவ கூட வழிபடும் தெரியும் அடுத்தது இந்த இந்த விரைவுகளில் பார்க்க அப்படித்தான் விளங்கணும் இங்கே வேறங்க இந்த இப்படி விரைவுகளை கூறினா இப்போ புறவப்ப தாக்கம்னா தாக்கின்ற சக்தி மட்டம் உயர்வு விளைவின்ற சக்தி மட்டம் குறைவு ஆனா தாக்கின்ற சக்தி மட்டும் விளைவின்ற சக்தி மட்டம் குறைவுனா விளைவாக வெப்பம் வழிபடப்பட வேணும் ஆனா ஆரம்பிக்கிறது சக்தி கொடுத்தாதான் நடக்கும் அப்ப ஏதோ சக்தியை கொடுத்தா கூட தானே கூட வழிபடும் அப்ப கொடுக்காட்டிக்கு தாக்கம் நடக்காது அப்ப கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறதுக்காக அறு அகவப்பு தாக்கம் ஒன்று சொல்லக்கூடாது அதுதான் அந்த கேள்வி இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று அப்ப தாக்கம் அடையாது சரி இப்பெல்லாம் மூன்றாவது விளைய இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு காபனும் இயமும் ஆபத்தனை அட்டவணையில் நாலாம் கூட்டத்தில் உள்ள இரு மூலகங்கள் ஆகும் முதலாவது மூலகம் காபன் கடைசி மூலகம் இய முதலாவதையும் கடைசியையும் சேர்த்து போட்டு கேட்டிருக்கு இவ்விரு மூலகங்களின் நாட்குளோரைத்துக்கள் இரண்டும் ஜவானி கோணம் இப்ப காவனுக்கு சிசிஎல் போர் திரவம் எஸ்ஐசிஎல் போர் திரவம் ஜிஇசிஎல் போர் திரவம் எஸ்என்சிஎல் போர் திரவம் பிபிசிஎல் போர் திரவம் எல்லாமே திரவம் நாலாம் கூட்ட நாட்குளோரைத்துக்கள் யாவுமே எளிதில் ஆவியாகிற பங்குட்டு திரவங்கள் இதில் அயர் சேர்வையில் ஒன்றும் இல்லை உங்களை சொன்னால் உலோகமும் அலோகமும் இருக்கும்போது உலோகமும் அலோகமும் இருக்கும்போது அந்த என் சமன் நாலண்டு இல்லை இருக்குது இல்லை இப்படி இல்லை வடி முன்னுக்கு சொன்னாங்க எம்எக்ஸ் என் எம் என்றது ஒரு உலோகம் எக்ஸ் என்றது ஒரு அலோகம் என் என்ற பெருமானம் வந்து கிரேட்டர் தேன் த்ரீ கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் த்ரீயா இருந்தால் அது பங்குடி சேர்வையா தான் இருக்கு புளோரினா இருக்காது புளோரின் அல்லாத அலோகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க புளோரின் அல்லாத இனி எந்த அலோகத்தை போட்டாலும் என் வந்து மூன்று உலோகம் அலோகம் என் வந்து மூன்று அதோட கூடவா இருந்தா நிச்சயமா அது பங்குடி சேரு அப்ப இந்த பிபிசிஎல் போ எஸ்என்சிஎல் போல எல்லாம் என்ன என் வந்து நாலு அப்ப நிச்சயமா பங்குடி சேரு அப்ப உலோகத்தோட இருக்கிற இதே பங்குடி சேருவா மேல இருக்கிற அலோகங்களோட இருக்கிறது நிச்சயமா பங்குடி சேருவேன் நான் குளோரைட்டுகள் இல்லவோ நாலாம் கூட்டத்தின் ஒளி ஓட்டில் நாலு இலத்திரன் நாலு இலத்திரனும் பங்கெடுப்பு நிலப்பில் ஈடுபட்டா ஒழுங்கான நான்கு வடிவத்தில் வரும் இதெல்லாம் எஸ்பி த்ரீ கலப்பு நான்கு வடிவமாக இருக்கு வராத முனைவத்தன்மை இருக்கா இல்லா முனைவத்தன்மை இருக்கையிலா அப்படியா அது பங்கெடு திரவங்களாக இருக்க வாய்ப்பு சரி திண்மமாக இருக்காம திரவம் திரவமாக இருக்கு வாயுவாக இருக்கு எளிதில் ஆவியாக கூடியது ஏன்னா முனைவுத்தன்மை பூச்சியம் என்றதால மூலக்கூற்ற கவர்ச்சிகள் குறைவாக இருக்கு நலிவான லண்டன் விசைகளாக இருக்கு இப்போ நலிவான லண்டன் விசைகளாக இருந்தேன்னு சொன்னால் டிலகுவா ஆவியாக்கலாம் அதெல்லாம் சொல்றோம் எளிதில் ஆவியாக்கும் பங்குத்து திரவங்கள் சரியா அப்ப முதலாம் கூட்ட பாருங்க அயன்தன்மையுடைய நேர்ந்தடாக புலன் எல்லாத்துக்கும் தான் சொல்றோம் அவன் காவனை மீதத்தை தான் அனுப்பிட்டோம் ஒரு வலுவள உள்ள தன்மையுடைய நேர்ந்த ஒரு இல்ல மீனிங் ஒரே வலுவள உள்ள தன்மையுடைய நேர்ந்து போடுங்க ஒரு இல்ல ஒரே ஒரே வலுவள உள்ள தன்மையுடையனா சரி ஏன் நான் அதுதான் அந்த வலுவளவு அதுவும் பங்குட்டு வலுவள பிரகட்டுக்கு போட்டுருவான் படிவா பங்குட்டு வலுவளவு தான் அந்த நாலு இங்க இருக்கா போட்ட கவனிங்க இப்ப கல்சியம் காவை இருக்குது பாருங்கோ கல்சியம் காவையில வந்து சி ஏ டூ பிளஸ் இருக்கு சி மைனஸ் ரிபிள் போன் சி மைனஸ் இதுதான் அந்த காபை சி டூ டூ மைனஸ் இப்ப சி டூ டூ மைனஸ்ல காவனுக்கு என்ன வலுவளவு என்று கேட்டா பங்குட்டு வலுவளவு மூன்று அயன் வலுவளவு ஒன்று மொத்த வலுவளவு நாலு இப்ப ஆனா சி டூ ஹெச் டூல காவனுக்கு என்ன வலுவளவு என்று கேட்டா பங்குட்டு வலுவளவு நாலு சரியா சி டூ ஹெச் டூல பங்குட்டு வலுவளவு தான் நாலு ஆனா கல்சியம் காவை தடுத்தீங்கன்னு சொன்னா காவனுக்கு பங்குட்டு வலுவளவு மூன்று அயன் வலுவளவு ஒன்று மொத்த வலுவளவு நாலு இப்ப பரவாக்சைடு அயர்ந்த ஒட்சனுக்கு என்ன வலுவளவு என்று கேட்டா இங்க வேணும் என்னேட்டு ஓ டூல ஓவுக்கு என்ன வலுவளவு என்று கேட்டா என்ன வலுவளவு அயன் வலுவளவு ஒன்று பங்குட்டு வலுவளவு ஒன்று மொத்த வலுவளவு ரெண்டு அப்ப ஒட்சனுக்கு ரெண்டு தான் வலுவளவு என்னேட்டு ஓ டூல ஒட்சனுக்கு வலுவளவு என்று கேட்டா ரெண்டு ஒட்சி ஏற்று என்னன்னு கேட்டா மைனஸ் ஒன் வலுவளவு என்னன்னு ரெண்டு நீரில் முற்றாக கரைவன தவிர மிச்சம் எல்லாம் நீர்ப்பகுப்படையக்கூடியவை விளங்கிக் கொள்ளுங்க 
சிசிஎல் போற தவிர மிச்சமெல்லாம் முனைவர் தவறு நீர்ல கரையக்கூடிய நீர்பகுப்படையக்கூடியவை சிசிஎல் ஓர் மட்டும்தான் நீர்பகுப்பில் ஈடுபட முடியாதது சிசிஎல் போர் தெரியும் நீர்பகுப்பில் நீரில் கரையாது சேதன கரைப்பான பயன்படுத்தப்படுவது
வாழை சோதனையால் இலங்கான அளவில் போல வெண்கார மணி சோதனையில் இளஞ்சி வப்பு மணியை கொடுக்குற இது இப்போ சில வயசில் இல்லை இந்த சோதனை அது பிள்ளையான ஊற்று தான் அதுவும் ஏபி ஒன்று சரியல்லோ சரியற்றவை சீடி சீடியா சரியற்றவை சீடி மூணு அடுத்தது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து அரை வெப்பநிலையில் அதன் நிரம்பிய நீர்க்கரிசல்களில் ஆகக்கூடிய எச் பிளஸ் ஐயங்களின் சரிவை கீழ்வரும் சேர்வைகளில் எது தரம் அரை வெப்பநிலையில் என்றது சரி அது இல்ல வெண்ணமிலமா இருந்தா கூட தரும் முதல் அஜாவுடைய பேரம் நீர்ல கரைஞ்சி எச் பிளஸ் முற்றாக விடுவிக்கிறது வெண்ணமிலங்கள் அப்ப எச் ஐ அஞ்சாவது வெண்ணமிலம் முதலாவது எச் டு எஸ் இருமூல அமிலமா இருந்தாலும் மென் அமிலம் அதனால அது எச் பிளஸ் விடுவிக்கிறது மிக மிக குறைவு ரெண்டாவது கூட புல அது வன் கேரத்தை தான் உருவாக்குமே ஹெச் மைனஸ் என்ன ஹெச் ஹெச் ரெண்டாம் மூன்றாம் முறையும் அப்படித்தான் ஹெச் மைனஸ் வந்து நீர்ல கரைஞ்சால் ஹெச் பிளஸ் எடுத்து ஐதரசன் வாயுவா போனா ஓஹெச் மைனஸை தான் உருவாக்கும் நீர்ல இருந்து ஹெச் பிளஸ் பறிச்சு ஐதரசனா போயிருக்குல்ல ஓஹெச் மைனஸ் உருவாகுன்னா அங்கே ஹெச் பிளஸ் அறிவு மிக மிக குறைஞ்சிடும் அப்போ பிஹெச் த்ரீ நீர்ல கரையிறதும் இல்லை பிஹெச் த்ரீ விடைய அஞ்சாவது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கலவை ஒன்றில் உள்ள அன்னியன்களுக்கு பரிசோதிக்க பொதுவாக ஒரு சோடியம் கார்பனேட்டு பிரிப்பு தயார் பண்ணப்படுகிறது ஏனெனில் ஒரு போட்ட கவனிச்சு போட்டு கேள்விய பார்க்கலாம் இப்ப சோடியம் காமனேட்டு பிரித்தெடுப்பான் சில அன்னியங்களுக்கான சோதனையை செய்யும் முகமாகத்தான் இந்த சோடியம் காமனை பிரித்தெடுப்பான் தயாரிக்கிறது உதாரணமா ஓகானிக்கில முந்தி இருந்தது ஓகானிக்கில ஓகானி சேர்வையில உள்ள மூலகங்களை இனங்காணணும் என்றா இலசை நூறுகள் வடி திரவம் தயாரிக்கிறது இலசை நூறுகள் வடி திரவம் தயாரிச்சு போட்டு அதுல உள்ள மூலகங்களுக்கான சோதனையை செய்கிறது அதே மாதிரி சில அன்னியங்களை பரிசோதிக்கிறதுக்கு முதல் அந்த கரைசலுக்கு ஒரு சோடியம் காமனேட்டு பிரித்தெடுப்பான் என்ற ஒரு கரைசலை தயாரிச்சு போட்டு அந்த கரைசல்ல இருந்தால் அன்னியனுக்கான சோதனையை செய்கிறது அதுக்கு உதாரணம் சில உதாரணத்தை ஒரு உதாரணத்தை சொல்லித்தான் அதை வழங்கப்படுத்தலாம் ஜவானிங்க இப்ப உதாரணமாக இந்த கரைசல் ஒன்றில் அன்னியன் ஒன்று இருக்குது என்ன அன்னியன் என்று கேட்டால் குளோரைட் அன்னியன் இருக்கு குளோரைட் என்ற அன்னியனை சோதிக்க வேணும் கூடவே அதோட ஒரு கத்தியனும் இருக்குமா அதை தனி அன்னியன் கொண்ட கரைசலையோ தனிய கத்தியன் கொண்ட கரைசலோ இல்லை தானே கூடவே ஒரு அன்னியன் இருக்குதான் கட்டையன் கத்தியன் ஒன்று இருக்கும் அந்த கத்தியன் வந்து சில போல எஃபிசிஎல் டூவாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது எஸ்என்சிஎல் டூவாக இருக்கலாம் வந்து வச்சு கொள்வோம் எஸ்என்சிஎல் டூ இல்லை எஃபி டூ பிளஸ் ஆக இருக்கலாம் முதலாம் <laughs> ஆனா ஏஜி என்னோட்லயே ஜேக்கும் போது இந்த ஏஜி பிளஸ்க்கும் இந்த எஃபி டூ பிளஸ் எஸ் என் டூ பிளஸ்க்கும் தாக்கம் இருக்கு அது என்ன சொன்னால் இப்ப வேணும் எஸ் என் டூ பிளஸ்க்கும் ஏஜி பிளஸ்க்கும் தாக்கம் என்னன்னு சொன்னால் ஏஜி உள்வடி வாக்கப்படுகிறது சக எஸ் என் போ பிளஸ் ஆக்கப்படுகிறது இது வள்ளி வந்து கதி என்ற வள்ளியாத்தான் படியும் இது இதே மாதிரி தான் எஃபி டூ பிளஸ்க்கும் இருக்குது ஏஜி பிளஸோட வள்ளி கதியற வள்ளி வீழ் வடிவாக எஃபி த்ரீ பிளஸ்க்கு ஒட்சி ஏற்றப்படும் சொல்லுங்க கதியற வள்ளி வீழ் வடிவாக எஃபி த்ரீ பிளஸ்க்கு ஒட்சி ஏற்றம் நடக்கும் அப்ப இது ரெண்டும் கதியற வள்ளி இப்ப என்ன சொல்ல வாரம் என்றால் சிஎல் மைனஸ் தான் ஜோதிக்க போறோம் ஒன்று ஏஜி என்ன ஒத்திரிய விட்டா இந்த ஐயங்களும் குறுக்க எந்த ஐயங்களும் இருக்கிறதால கருப்பு நிற வள்ளியும் வீழ் வடிவா இப்ப கரியனற வள்ளியும் வீழ் வடிவாயினால் அது பலனோட டஸ்டரனோட இப்ப கரியனற வள்ளியும் வீழ் வடிவாயிட்டு சொன்னா அந்த வெள்ள நிற உள் வடிவம் அவதானிக்கிறதுல குறுக்கீடு ஏற்படுது எங்களுக்கு வா பார்க்க வேண்டியது வெள்ள உள் வடிவம் இப்போ கருப்பு உள் வடிவம் வெள்ள உள் வடிவம் கலந்து வந்தால் குறுக்கீடாக இருக்கு அதனால அதைத்தான் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் இந்த அன்னியனுக்கான சோதனையில் இந்த கத்தியங்களால் குறுக்கீடு ஏற்படுது இந்த கத்தியன் இருந்த வழியை தானே ஏஜி பிளஸ் தாழ்த்தப்பட்டு கருப்பு வள்ளி வந்தது சரி அப்போ இந்த கத்தியங்களால் அது ஒரு குறுக்கீடு இந்த அன்னியனை சோதிக்கல அப்போ அந்த குறுக்கீடை தவிர்க்கும் முகமாக ஏஜி நோக்கிரியை ஜெயிக்கிறதுக்கு முதல் முதல் என்ன செய்ய 
ஏன் சோனியங்காவனை தெரிவு செய்யப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அநேக காவனியத்துக்கள் உள்ளடிவுகள் ஆக லிதியந்த விந்த முகலாம் கூட்டமும் அமோனியம் காவனியத்தை தான் என் நீர்லகரை மேலே ரெண்டாம் கூட்டம் உட்பட டி குழு பி குழு உலோக காவனியத்துக்கள் எல்லாமே உள்ளடிவு அப்ப மிகையான சோடியம் காவனியத்தை சேர்த்த என்ன நடக்கும் இந்த கட்சியங்கள் இந்த காவனியத்துக்கள் உள்ளடிவாகும் அதாவது எஸ் என் சி ஓ துறை உள்ளடிவாயிரும் எஃபிசிஓ துறையும் உள்ளடிவாயிரும் வங்கானே எஸ் என் சிஓ துறை எஃபிசிஓ துறை ரெண்டும் உள்ளடிவாயிரும் உள்ளடிவா படிச்சு அகத்தி விட்டா அந்த கட்டையின் பிரச்சனை கொடுத்த கட்டையின் ரெண்டும் வழியில வந்துடும் இப்ப அந்த கட்டையனுக்கு பதிலா எந்த கட்டையை நிக்க போகுது என்ஏ பிளஸ் தான் நிக்க போகுது அப்ப குளோரைட்டோட என்ஏ பிளஸ் நின்றால் அது ஏஜி பிளஸோட ஒரு பிரச்சனைக்கும் போவாது என்ஏ பிளஸ் வந்து ஏஜி பிளஸோட ஒரு காகத்தையும் காட்டாது அதே நேரம் மேலதிக கவம் மிகையான சோடியம் காவனை போட்டாதான் இந்த அயன்கள் முழுமையா வழியில வரும் சரியா அப்ப மிகையான காவனை போட்டா மேலதிக காவனைட்டு நிக்குமல்லோ மேலதிக சோடியம் காவனை கரைசலா நிக்குமல்லோ அது என்ன செய்யும் ஏஜியோ த்ரீய கூடைக்க ஏஜி டு சிஓ த்ரீயையும் உள்வடிவாக தரும் இதுவும் ஒரு உள்ள உள்வடிவு அப்ப இதுவும் குறுக்கிடுதான் அப்ப காவனைத்த அளவாக குறுக்கிட்ட வெட்டுறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஐதான எச்என்ஓ த்ரீயை வாயு வழியேற்ற நிற்கும் வரைக்கும் சேர்க்கணும் சரிதானே ஐதான எச்என்ஓ த்ரீயை வாயு வழியேற்ற நிற்கும் வரைக்கும் சேர்க்கணும் அப்படி என்று சொன்னால் காவனையத்தில இருந்து சிஓ டூ வழியில போயிடும் காவனையத்தில இருந்து சிஓ டூ வழியில போனா பிறகு நீங்கள் ஏஜிஎன்ஓ த்ரீயை சேருங்கோ தனிய ஏஜிசிஎல் மட்டும் வெள்ள உள்ளடி வரும் அதுக்கு பிறகு படிச்சிருந்து சோதனையை புறமையில் குளோரைட் சோதனையை செய்து பார்க்கலாம் அல்லது ஐதான முனியால கரைச்சு பார்க்கலாம் விளங்குதல்லோ அப்படி தான் அன்னியனுக்கான சோதனையில சில கட்சியங்கள்ட குறுக்கிட்ட தவிர்த்ததுக்கு சோடியங்க அவனை பிரித்த சோடியங்க அவனை பிரித்தெடுப்பான்றது என்னன்னு கேட்டா கக்கணும் நீங்க தரப்பட்ட அன்னியன் கொண்ட கரைசலுக்கு மிகையான சோடியங்க அவனை சேர்த்து புறப்படும் புல்வடிகோல் வடித்து அகற்றப்பட்ட பின் வடுதிரவத்தில் உள்ள மேலதிக காவனேட்டை நடுநிலையாக்கும் முகமாக ஐதான எச்சன்னோத்திரி சேர்த்து புறப்படும் கரைசலுக்கு பேர் தான் சோடியம் காபனே பிரித்தெடுப்பான் விளங்குதல்லோ இதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் போட்ட கவனிங்க இந்த கரைசலுக்குல சல்வேட்ட என சோதிக்க போறோம் சல்வேட்ட என சோதிக்கிறது தரப்பட்டிருக்கிறது பேரியம் குளோரைட் பேரியம் குளோரைட்டை சேர்த்த கொண்டா வன்புள்ளடி வரும் அதை வடிச்செடுத்து சகல அமிலங்கள்ல கரைச்சாலும் கிடையாது எந்த அமிலத்திலும் கிடையாது வெண்ண அமிலத்திலும் கிடையாது மின் அமிலத்திலும் கிடையாது சிறந்த அமிலத்திலும் கிடையாது ஐதான அமிலத்திலும் கிடையாது சரியா அப்படி கிடையாட்டிக்கு அது சல்வேட் தான் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் சரியோ ஆனா சல்வேட்டோட கூடவே சில கட்டியன் இருக்க உதாரணமா ஏஜி பிளஸ் என்ற கட்டியன் அதோட கூட இருக்கு வச்சுக்கொள்வோம் ஏன்னா ஏஜி டூ எஸ் ஓ போர் கரையக்கூடிய உள்ளடிவு தானே கரையதுடன் கூடின உள்ளடிவு தானே ஏஜி டூ எஸ் ஓ போர் அப்படி கரையக்கூடிய நிலையில அது இருக்குது கரைஞ்சு போய் இருக்குது அதுல உள்ள சல்வேட்டை சோதிக்கிறதுக்கு தான் தரப்பட்டது பேரியம் குளோரி இப்ப பேரியம் குளோரைட்டை போட்டா என்ன குறுக்கிடு வரும் ஏஜிசிஎல்லும் வெள்ள உள்ளடிவு பேரியம் சல்வேட்டும் வெள்ள உள்ளடிவு அப்ப ஏஜிசிஎல்லும் வெள்ள உள்ளடிவு ஆயினால் குறுக்கிடுண்டு வரும் சரியோ அப்ப அந்த கட்டியனால ஏற்படுற இந்த குறுக்கிட்ட தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றா பேரியம் குளோரை சேர்க்க முதல் மிகையான சோடியம் காவனைட்டை சேர்க்கிறது மிகையான சோடியம் காவனை சேர்த்தா வெள்ளி காவனை உள்ளடிவு ஆகும் கட்டாயம் கூறுவார வழி காவனேட்டை வழிச்சு அகற்றி விடுறது வடிதிரவத்தில் மேலதிக காவனே நிற்க போகுது மேலதிக காவனே நிற்க பெரிய குளோரைட்டை சேர்த்தா என்ன நடக்கும் பெரிய காவனேட்டும் வெள்ள உள்ளடிவாகி அதுவும் குறுக்கூட்டு ஏற்படுத்தும் அப்ப என்ன செய்யணும் மேலதிக காவனேட்டை அகற்றுறதுக்கு அதுதான எச் என்ஓ த்ரீயை சேர்த்து அதை சிஓ டூ அகற்றி போட்டு பெரிய குளோரைட்டை போட்டால் தனியா பேரியம் சல்பேட் மட்டும் வெண் உள்வடிவாகும் இதை எடுத்து கரைச்சி பார்க்கறது கரை இல்லைன்றொன்னே அது சல்பேட் தான் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அப்ப இந்த இதுதான் அந்த சோதனை சோடிய காவனை பிரித்தெடுப்பான்ற சோதனை இதுதான் இதுல கவனிங்க இந்த குறுக்கிட்டு ஏற்படுத்த கட்டியன அகற்றினாக்கு பிறகு என்ஏ பிளஸ் தானே நிக்க போகுது என்ஏ பிளஸ் அப்ப சல்வேட்டோ குளோரைட்டோ எந்த எண்ணெயினும் கரையத்தானே போகுது என்ஏ பிளஸ் ஓட எந்த எண்ணெயினும் புல்லுடிவாக இல்லை அப்ப அந்த என்ஏ பிளஸ் ஓட எல்லா எண்ணெயங்களும் கரைசலா இருக்கிறது ஒரு அனுகூலம் மேலதிக காவனேட்டு அமிலத்தால் அகற்றக்கூடியதா இருக்கிறது ஒரு அனுகூலம் கட்டியங்கள்ட குறுக்கிட்டு அகற்றக்கூடியதா இருக்கிறது ஒரு அனுகூலம் இதுதான் கேட்கிறான் சோடியம் காவனை பிரித்தெடுப்பான நன்மைகள் என்னன்றது இந்த கேள்வி வாஜி பாருங்க இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சலவை ஒன்றில் உள்ள அன்னியன்களுக்கு பரிசோதிக்க பொதுவாக ஒரு சோடியம் காவனேட்டு பிரிப்பு தயார் பண்ணப்படுகிறது ஏனெனில் அநேக சோடியம் உப்புகள் நீரில் கிடைவன சரி அது ஒரு காரணம் காரணம் என்ன நன்மை என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க காரணத்தை நன்மை என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க 
அமிலத்தை கூட்டுவதால் பிரிப்பில் மேலதிக சோடியம் காவட்டின் இலகுவாக நடுநிலையாக்கப்படுகிறது அங்கு பயன்படுத்தப்படும் அமிலம் ஐதான எச்சென்னோத்தரி என்று சொல்லாம அமிலம் என்று சொல்றான் அந்த அமிலத்து அமிலம் ஐதான எச்சென்னோத்தரி அதனால மேலதிக காவனில் நடுநிலையாக்கப்படுகிறது சரி அந்நியங்களின் பரிசோதனையில் சில கத்தியங்கள் குறுக்கிடும் ஆஹ் அதையும் அகற்றதுதான் நோக்கம் சரி மத்திய உப்புகளில் உள்ள அந்நியங்களை விட சோடிய உப்புகளின் அந்நியங்கள் கூடிய தாக்கும் இன்றை கொண்டுள்ளன புல அந்நியன்ற தாக்குதலும் கத்தியில் தங்காது அது ஸ்டேட்மெண்டே புல அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு அது பொருந்துமா இல்லையான்னு பார்த்தாலும் புலதானே கருத்தே புலதானே முதல் அப்ப ஏபிசி உண்மை அஞ்சாவது உடை இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இந்த கேள்விய செகண்ட் பார்ட்லயும் கேட்டிருக்கீங்க இதெல்லாம் நீங்க அடுத்த இன்னொரு விஷயம் இதுல இந்த சோடியங்காவனை பிரித்தெடுப்பானுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேலையும் நடத்தலாம் என்னன்னு கேட்டால் இப்ப குளோரை இருக்கண்டு வைங்களேன் சரியே இதுக்குள்ள மூலகமாக மெக்னீசிய உலோகத்தை போடுவோம் சரியா மெக்னீசிய உலோகத்துல ஒரு கொஞ்சம் பவுடர் ஆகி போட்டு மெக்னீசிய தூள் ஆகி போட்டு அது மெக்னீசிய தூளை கொஞ்சமா போட்டா என்ன நடக்குன்னு சொல்லுங்க எஃபி டூ பிளஸ் எஃபியா தாழ்த்தப்படும் எஸ்என் டூ பிளஸ் எஸ்என்ஆ தாழ்த்தப்படும் எம்ஜி எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆ ஒரு சீட்டப்படும் தாழ்த்தப்பட்ட எஃபி எஸ்என் எல்லாம் திண்மமா படியும் மேலதிகமா எஞ்சிய மெக்னீசியமும் திண்மமா இருக்கும் திண்ம கலவைய வடிச்சு வழியில் எடுத்து விட்டா என்ன நடக்கும் மிஞ்சினா மெக்னீசியமும் பெறும் தோண்டின வீழ் வடிவாலும் வழியில் வரும் இப்ப இந்த கட்டையின் குளோ எண்ணெயின் குளோரைட்டோட இந்த கட்டையை நிக்க போகுது எம்ஜி டூ பிளஸ் நிக்க போகுது எம்ஜி டூ பிளஸும் ஏஜி பிளஸ் ஏஜி என்ன த்ரீ இல்லை சேர்க்க போறோம் ஏஜி என்ன த்ரீயோட ஒரு சோழியும் போவாது அப்ப இனி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏஜி என்ன த்ரீயை சேர்க்கலாம் இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் விட ஏன்னா மேலதிக காவனிட்ட நடுநிலையா போடுமோ நடுநிலையா போடுமோன்ற தேவை ஒன்றும் இல்லை தானே இந்த இடத்துல அப்ப உலோகம் ஒன்ற போடுறது இந்த பாவிக்கிற மெக்னீசியம்ன்றது எப்படிப்பட்ட உலோகமா இருக்கும்னு சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த சாயனத்துடல்ல இதுகளுக்கு மேலே இருக்கணும் ஒன்று அப்பதான் இதுகளை உள்ளடிவா ரெண்டாவது என்ன இந்த குளிர் நீரோட தாக்குறதா இருக்கக்கூடாது இப்ப இந்த சாயனத்துடல்ல மேலே இருக்கிறான்னு சோடியம் பொட்டாசியத்தை கொண்டு வந்து இருக்க கூடையில சோடியம் பொட்டாசியம் போட்டா அது குளிர் நீர்ல இருந்து ஐதரசன் நடம் பேத்து கொண்டு இருக்க முடியும் இந்த கட்டியங்களை தாழ்த்தாது பிரச்சனை இல்ல அப்ப சோடியம் பொட்டாசியம் போடையில இப்ப குளிர் நீரோட தாக்கம் அடையாத இரும்பு வள்ளியத்துக்கு மேல இருக்கின்ற மற்றது குளோரைட்டை உள்ளொழிவாக கொள்ளாது இதுக்காண்டி ஈயத்தை கொண்டு வந்து போடையிலுமோ ஈயம் கீழ்தானே இருக்கு அது வராது முதல் சரியா இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் குளோரைட்டோட புல்வடியக்கூடிய கட்டையனையும் பாதிக்கக்கூடாது வாங்கலே இப்ப குளோரைட்டோட புல்வடியாக இருக்கணும் எஃபிஎஸ்என்னுக்கு மேலே இருக்கணும் இந்த சாயத்துறையில் குளிர் நீரோட தாக்கம் அடையக்கூடாது வாங்கதானே அப்படிப்பட்ட ஒரு குளோகத்தை தெரியணும் இஞ்சையும் அதே மாதிரி செய்யலாம் என்ன மக்னீசியத்தை போட்டா என்ன நடக்கும் ஏஜி பிளஸ் ஏஜியா வரும் மக்னீசியம் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆகி சல்வேட்டோட நிற்கும் சல்வேட்டோட எம்ஜி டூ பிளஸ் புல் வடிவு இல்லை புல் வடிஞ்ச வள்ளியும் எஞ்சிய மெக்னீசியம் படித்து அடைச்சலாம் ஆட்டி போட்டு எம்ஜி எஸ் ஒரு கரசலாக இருக்கு கேட்கல வேறு எங்கள் குளோரைட்டை ஜெயிக்கலாம் மக்னீசியம் டூ பிளஸ் குளோரைட்டோடையும் புல் வடியாது சல்வேட்டோடையும் புல் வடியாது அப்ப இங்க பாவிக்கிற உலோகம் என்னென்னமா இருக்கலாம் என்று கேட்டா மின்னசார துறையில வள்ளிக்கு மேலே இருக்க வேணும் குளிர் நீரோட தாக்காததா இருக்க வேணும் சல்வேட்டோட உள் வடியாததா இருக்க வேணும் குளோரைட்டோடையும் உள் வடியாததா இருக்க வேணும் இங்கேயும் நைத்ரைட்டோட உள் வடியா ஏஜியன் ஒத்திரி போடைக்கு நைத்ரைட்டோட உள் வடியாததா இருக்க வேணும் என்று சொல்ல தேவையில்லை நைத்ரைட்டோட ஒன்றுமே உள் வடி இல்லை தான் அதெல்லாம் இங்க அது கலைக்க விளங்குதோ ராய் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த சோதனை கிழியதா இருக்கும் நமக்கு சோடியம் காமனேட்டு பிரித்தெடுப்பான் சோதனை என்ன செய்கிறோம் ஏனேன் செய்கிறோம் என்று விளங்கணும் அடுத்ததாக கூற்று ஒன்று காரமாகவும் அமிலமாகவும் நீர் தொழிற்படலாம் வேண்டா சரிதானே நீர் அமிலமாக மூலமாக ஒட்சியாக தாழ்த்தியாக எல்லாம் பெருந்தான் சரி ஓஹெச் மைனஸ் சயன்களையும் ஹெச் பிளஸ் சயன்களையும் நீர் கொண்டுள்ளது கேடபிள்யூ இருக்கு தானே கேடபிள்யூ எப்பவும் கேடபிள்யூ இருக்கு தானே அப்ப சரி ஓஹெச் மைனஸ் சயன்களையும் ஹெச் பிளஸ் சயன்களையும் நீர் கொண்டுள்ளது சரி இப்ப எப்படியே ஒன்றா ரெண்டா ஒன்றா ரெண்டா நீரூடத்துல ஹெச் பிளஸ் 
சொல்றோம் நீ ரூபத்துல ஒச்சு சொல்றோம் கூட தானே நீரான அது ஒச்சு மேல சகாரம் ஏச்சியலுடன் தாக்கும் போது தந்த தனிச்சோடிய வழங்கி அந்த எச் பிளஸ் ஏற்குது குளோரைட் வந்து உடஞ்சி வெளியேறுது இதால தான் உங்களுக்கு எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் உருவாகுது சரியா இந்த தாக்கத்திற்கு எச் டூ என்ன மா தொலைப்படுது என்று கேட்டா மூலமா தொலைப்படுகிறது அதாவது தனிச்சோடிய வழங்குறதால மூலம் என்று சொல்லலாம் லூயி மூலம் என்று சொல்லலாம் அல்லது எச் பிளஸ் வாங்குறதால புரோன்ஸ்டோரின் மூலம் என்று சொல்லலாம் எச் பிளஸ் வாங்குது புரோன்ஸ்டோரி மூலம் என்று சொல்லலாம் அல்லது தனிச்சோடிய வழங்குது லூயி மூலம் என்று சொல்லலாம் சரியல்ல மொத்தத்தில் மூலமா தொலைப்படுது இது நீர்ல இருந்த ஓவிந்த தனிச்சோடியால தான் இந்த மூலமா தொலைப்படுற ஆற்றல் உருவாது ஆனா நீரானது எச்சும் ஓ எச்சுமா உடஞ்சி நிக்கிறதால இந்த தாக்கம் நடக்க இல்லையே நீரானது எச் பிளஸ் ஓ எச் மைனஸ் பிரிஞ்சு நிக்கிறதால இந்த தாக்கம் நடக்கல முழுசா இருக்கிற நீர் தான் இந்த வேலையை செய்யுது எச் டூ ஓவா இருக்கிறது தான் இந்த வேலையை செய்யுது அதனால தனிச்சோடி வளங்களாலேயும் மூலமா தொலைப்படலாம் அப்ப எச் பிளஸ் ஓ எச் மைனஸ் கொண்டிருக்கிறதால தான் மூலமா தொலைப்படணும்ன்ற கட்டாயம் இல்லை எனவேதான் விடை இரண்டு காரமாக அமிலமா நீர் தொலைப்படலாம் அதுக்கு எச்சு முயற்சி தான் இருக்கணும் அனிச்சோடியாவோடையும் அது மூலமா தொலைப்படும் அதனால சரி சரி ரெண்டு இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஒட்சன் குடும்ப மூலகங்களை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது இக்கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கி செல்ல உலோக இயல்பு அதிகரிக்கிறது அது இந்த கூட்டத்துக்கு மட்டும் இல்ல எந்த கூட்டத்துக்கு சொன்னாலும் ஏன் முழுவதும் அலோகமா இருக்கிற கூட்டம் இருக்கு ஏழாம் கூட்டம் சாரி பதினேழாம் கூட்டம் பதினெட்டாம் கூட்டம் சொல்லுவோம் அலசன்கள் விழுமிய வாய்க்கள் அலசன்கள் விழுமிய வாய்க்கள் எல்லாமே அலோகங்கள் எல்லாம் அலோகமா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம் கூட்டத்தின் வழியே அலோக இயல்பு குறையுது உலோக இயல்பு கூடுதுன்னு சொல்லத்தான் பதினால இது ஒற்றன் குடும்ப மூலத்துக்கு மட்டும் இல்ல முதலாம் கூட்டு எந்த கூட்டத்துக்குமே கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கி செல்ல உலோக இயல்பு அதிகரிக்கிறது சரியான கூட்டு கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கி செல்ல ஐத ரைட்டுகளின் அமிலத்திறன் அதிகரிக்கிறது அண்டைய கட்சி நாங்கள் அஞ்சாம் ஆறாம் ஏழாம் கூட்டத்துக்கு இது சரி இப்படி கூட்டுக்கள் சரி அஞ்சாம் ஆறாம் ஏழாம் கூட்ட ஐத ரைட்டுகள்ட கீழ் நோக்கி செல்ல ஐத ரைட்டுகளின் அமிலத்திறன் அதிகரிக்கிறது சரி நீங்க ஏழாம் கூட்டத்தை ஞாபகம் வச்சிருந்தாலே போதும் மற்றதும் அப்படித்தான் என்று விளங்கணும் இவை எல்லாம் உலோகம் அல்லாதன புல ஏன் ஒரே ஒரு உலோகம் இருக்கு எங்க கீழ புலோனியம் ஆக்சிஜன் சல்பர் செலினியம் டெலூரியம் புலோனியம் அந்த கீழே கடைசியா இருக்கிற பொலோனியம் வந்து ஒரு உலோகம் இங்க கவனிங்க இருக்க இப்ப கூட்ட மூலகங்கள் ஒட்சன் சல்பர் செலினியம் டெலூரியம் பொலோனியத்துல அந்த போர்ட லைன் வந்து இப்படித்தான் வந்து நிக்கும் அந்த உலோகம் அலோகம் பிரிக்கிற போர்ட லைன் அதெல்லாம் சொல்றோம் பொலோனியம் உலோகம் மற்றெல்லாம் தான் அலோகம் இவை சொல்லிடும் இவை எல்லாம் உலோகம் அல்லாதவை போல ஒரே ஒரு உலோகம் இருக்கு இக்கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கி செல்ல ஐத ரைட்டுகளின் கொதிநிலை அதிகரிக்கிறது ஒட்சன் நீர்களுக்கு தான் நல்லா கூட குறைஞ்சிட்டு கூடுது அதனுடைய புலையான கூட்டுது அதை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிற மாதிரி கிடக்குது புல இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது எது சரி சரியானது ஏஎம் பி எம் ஒன்று இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பின்வரும் தாக்கங்களில் எவற்றில் அமோனியமயன் அமிலமாக செயற்படும் முதலாவது விடையில நடந்ததை பார்க்க என்ன மாதிரி இருக்கு அமோனியமயன் எச் பிளஸ் கொடுத்துட்டு அமோனியாவா மாறி நிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப அமிலமா தொழிற்பட்டிருக்கு சொல்லலாம் ரெண்டாவது விட என்ன மாதிரி இருக்கு அமோனியமயன் எச் பிளஸ் விட்டுட்டு அமோனியாவா மாறி இருக்கு சொல்லலாம் மூன்றாவது அவர் அமில தொழிற்பாடு இல்லாத அமோனியம் நைத்திரைட்டின் வெப்ப பிரிகை அமோனியம் நைத்து ரைட்டின் வெப்ப பிரிய மூன்றாவது அதுக்கும் அமில மூல ஏற்பாட்டுக்கும் சம்பந்தம் நாலாவது பாருங்க அமோனியமயன் எச் பிளஸ் விட்டுட்டு அமோனியாவா நிக்குத பாரு சரி சோ ஏ பி டி அஞ்சாவது விடை பார்த்த பார்க்க அமோனியமயன் எச் பிளஸ் விட்டது தெரியுது வடிவா எச் பிளஸ் விட்டபடியால் அது பிரான்ஸ்கட் லோரியின் அமிலம் என்று சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அமோனியமயன் எச் பிளஸ் விட்டு கொடுத்தபடியால் பிரான்ஸ்கட் லோரியின் அமிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்கு ஏ பி டி இன்னும் ஒரு விஷயம் கவனிச்சு கொள்ளவும் இந்த முதலாவது ஏ என்ற தாக்கத்தை இருக்கா கவனிக்கும் என்ன போட்டிருக்கணும் என்று சொன்னா அமோனியம் அயன் சக பி எச் த்ரீ பி எச் போ பிளஸ் 
సాగా ఎన్నే స్త్రీ జావణి గారుగా ఇదిల వేరంగో పసుపీను అమోనియా మూలేలు కూడిన అమోనియా మూలేలు కూడా వెళ్ళే అవన్నంటే మూలేలు గురంజదు మూలమా తొలిపట్టు మూలేలు కూడినదో కుడికేలా అల్లదు మారి అమోనియమైన పసుపోనియమైన అమిలయ్యలు కూడిన అమోనియమైన పసుపోనియమైన అమిల కూడి అమిలయ్యలు కూడిన పసుపోనియమైన అమిలయ్యలు కూడా ఎప్పుడు యోసిక్రండి అని చెప్పారంగా ఎన్ని స్త్రీ కూడా పిహెచ్ త్రీ మూలయ్యలు కూడా దాని ఇది అప్పుడు ఏది మూలయ్యలు కురవండి అని అర్థం ఏ ప్లస్ ఏ క్రాటలు కురవు ఎక్ ప్లస్ ఏ క్రాటల్ అనే మూలయ్యలు అవి ఎయిట్ ప్లస్ ఏ క్రాటల్ పిహెచ్ త్రీకి కురవు ఇదికి ఎయిట్ ప్లస్ ఏ క్రాటల్ కురవండి కరెక్ట్ అన్న ఎయిట్ ప్లస్ ఇలా నాటం కురవు ఇదికి ఎయిట్ ప్లస్ ఇలా నాటం కురవండి పిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఎన్ఎస్ ఇవ్వను ఇలా కూడా ఎయిట్ ప్లస్ కూడా ఇవ్వను అబ్బాయి ఇదికి అమిలయ్యలు కూడా ఇవ్వను అప్పుడు అమిలయ్యలు కురం చేదు అమిలయ్యలు కూడినది ఏంటండి ఉరువాకు అల్లదు మూలయ్యలు కూడినది మూలయ్యలు కురం చేదు మూలయ్యలు కూడినది ఏంటండి ఉరువాకు సో ఇప్పుడు తాకం నడక్కరదు సాత్యం ఇల్లై ఆనా నడంద మాదిరి కాటి ఇరుకుదు అదాలదా సరి ఏంటి అడుతున్నా సరి ఇరుకట్టు అర్థ డి అప్పారంగో డి డి అదే ప్రాబ్లం కా ఎన్హెచ్ ఓ ప్లస్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సమన్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ త్రీ బోట గవనింగో నీర అమోనియావా మూలయ్యలు కూడినది అమోనియా మూలయ్యలు కూడినది మూలయ్యలు గురంజ నీర్ మూలయ్యలు కూడిన అమోనియావో ఉరువాగ్రదు సాధ్యం ఇల్లై అర్థాది అది మూలమా తొలిపట్టు మూలయ్యలు గురంజ నీర్ మూలమా తొలిపట్టు మూలయ్యలు కూడిన అమోనియావో ఉరువాక్క ముడియాలి అర్థాది ఎన్హెచ్ ఓ ప్లస్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అమిలయ్యలు కూడినది హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అప్ప ఎన్హెచ్ ఓ ప్లస్ అమిలమా తొలిపట్టు తన్నిర్మాక అమిలయ్యలు కూడినది ఏం ఉరువాకేలా அதாவது இப்ப சொல்ல போனா என்னன்னு சொன்னால் இதுவும் இது நடக்காதுன்னா இதுகள் இந்த பித்தாக்கங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு முத்தாக்கங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப மொத்தத்துல ஏயும் டியும் வந்து தாக்கங்கள் தவறானவை அப்படி பார்த்தா பி மட்டும் அஞ்சு அண்டு வேணும் மொத்தத்துல ஸ்கீமில அஞ்சு தான் கிடக்கு என்ன கம்பினேஷன் என்று தெரியாது ஒன்றில் ஏ பி டி அஞ்சு அண்டு போட்டானோ அல்லது பி மட்டும் அஞ்சு அண்டு போட்டானோ தெரியல விஷயத்த குறிச்சு வையும் பழைய கல்வி என்ன அறந்து தெரியாது அடுத்தது இருநூற்றி அறுபது தம்பியன் மஞ்சள் சேட்டு பக்கத்துல இருக்க நீல சேட்டு ரெண்டும் வழியில அனுப்பிடும் கண்ணீரமா பார்த்தோம்னா இருக்கிறேன் ரெண்டு பேரு நீ போன முறையும் ஒழுங்கா படிச்ச மாதிரி தெரியல திருப்பியும் துவங்கி இருக்கிற கரைக்கிற அடுத்தது மற்றவர் போன முறை வந்து வந்து விட்டுட்டு விட்டுட்டு வந்து இப்ப வந்து இருக்கிற இதுக்குள்ள வந்து இருந்து அரட்டி வந்திருக்கணும் பக்கம் இல்ல வந்துட்டு விட்டவர்களே வந்து நியாயம் படிக்க எத்தனை இடம் இருக்குது வெக்கம் இல்லாம வாரம் திரும்பி ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்ட இரு நிலைமைகளின் கீழ் ஏஎன்ஓ த்ரீயுடன் செப்பை தாக்க முறை செய்து என்ஓ என்ஓ டூவை புற முடியும் இப்ப செப்புக்கு ரெண்டு தாக்கம் இருக்கு எச்என்ஓ த்ரீயோட தொண்ணூத்தி எட்டு வீதம் சரிந்த எச்என்ஓ த்ரீயோட ரைட் விளைவு சியூ என்ஓ த்ரீ டுவாய்ஸ் இதுல விளைவு முக்கியம் சக என்ஓ டூ மற்ற நீரை போட்டு சமப்படுத்தணும் சரி இதுல உங்களை விளங்கணும் சரிந்த எச்என்ஓ த்ரீ என்ன தொட்டி எட்டினாலும் தான் தாழ்த்தப்படுறது என்ஓ டூ ஆகத்தான் அதே போல சியூ சக ஐம்பது வீதம் ஐதான எச்என்ஓ த்ரீ ரைட் சாமன் சியூ என்ஓ த்ரீ டுவாய்ஸ் தாழ்த்தப்படும் இதை முன்னுக்கும் சொல்லி இருக்கிறான் செறிவு குறையும் போது தாழ்த்தப்படுற அளவு அதிகரிக்குமா குழந்தை என்ஓ டூ என்ஓவா தாழ்த்தப்படும் அடுத்தது அப்ப இதுல அமைப்பு சொல்லினும் வேறுபட்ட நிபந்தனைகள்ல என்ஓ என்ஓ டூ ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்ட இரு நிலைமைகளின் கீழ் எச்என் 
ஆத்திருடன் செப்பத்தாக்க முறை செய்து என்னோ என்னோட்டுவே புற முடியும் சரி கீவிலே சரி தான் கொடுத்துருக்கு பிரச்சனை இல்லை சியு ஒன் பிளஸ் சியு டூ பிளஸ் ஆகிய இரு ஒட்சியற்ற நிலைமைகளில் செப்பு காணப்படலாம் சட்டி ஆனா இதுலே அப்படி இல்லை ரெண்டுலேயும் குப்பிரிக்குத்தான் வருது அதுதான் அந்த உலகம் முக்கியம் என்று சொன்னான அப்போ ரெண்டுலேயும் குப்பிரிக்குத்தான் இருக்கின்றபடியா பிரச்சனை இல்லை கூட்டு ரெண்டாம் கூட்டு சரி ஆனா விளக்கம் இல்லை அப்ப அவை இந்த கவை என்னத்தை உங்கள்ட்ட துணிக்க பாக்கணும் என்னத்தை உங்களை குழப்ப பாக்கணும் சொன்னா செப்பு ஒவ்வொரு சீற்ற நிலையில காணப்படுறபடியா தான் என்னவும் என்னோட்டும் வருது ஒன்று வகிக்கணும் அப்படி இல்ல எச் என்ஓ த்ரீன் செறிவு வேறுபாடு தான் என்னோ என்னோட்டு உருவாறது காரணம் எச் என்ஓ த்ரீன் செறிவு வேறுபாடு தான் என்னோ என்னோட்டு உருவாறது காரணம் ரைட் அப்ப சரி சரி விட இரண்டு இப்ப இந்த முதலாம் கூத்து சரி என்று கொடுத்திருக்கணும் ஸ்கீம் இல்லை ஆனா முன்னுக்கொரு கேள்வி பார்த்தனாங்கள்
குணப்பு உடஞ்ச புறம் தான் இதை பத்தி கை குணப்பு உடஞ்ச புறம் உடம்புண்டா சொல்லுங்க ஓ இது உறுதி கூட இது உறுதி குறைவு அதனால அது போகும் குறைவு இது போகும் கூட குணப்புடையது தானே முதல் தீர்மானிக்கப்பு அப்ப அது சரி சரி ரெண்டு இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கூற்று ஒன்று ஏச்சன்னோ திரி மூலமாக சேர்ப்படம் நைத்ரேட்ட தாக்கத்துல மூலமா தொழிற்படுறது தெரிஞ்ச விஷயம் சரி மாட்டாதான் புறப்படுகின்றது அதுக்கும் இந்த மூல சேற்பாடா மேல சேற்பாடுக்கும் நீர் போ கொஞ்ச கவனிங்கள் நீரானது எச்ஓ எச் ஆக உடஞ்சு தாக்கமட்டில் ஈடுபட்டு தான் எந்த எச்சனோத்திரிய கொடுக்கறது ஒக்சைட்டுக்கள் குளோரைட்டுக்கள் இந்த நீர்ப்பவுப்பு எல்லாமே இங்கே வேணுங்க இதெல்லாம் நீர்ப்பவுப்பு தாக்கம் எச்ஓஹெச் இந்த பாருங்க மையத்தில் இங்கேயும் ஊருக்கு இங்கேயும் ஊருக்குனா உண்டு அங்காலும் உண்டு இஞ்சால் கொடுத்து உரைச்சி விட்டிங்கன்னா அங்கால ஒரு எச்சனோத்திரி இங்காலு ஒரு எச்சனோத்திரி ஸோ ஒரு எந்தோபை ஒரு நீர் சமன் ரெண்டு எச்சனோத்திரி இதுதான் தாக்கம் ஒரு எந்தோபை சக ஒரு எச்ஓ சமன் ரெண்டு எச்சனோத்திரி அப்ப நீர் பகுப்பு தாக்கம் இதுல அமில மூல தாக்கம் ஒன்று சொல்லக்கூடாது சரியா வந்தெல்லாம் மூலமா ஏற்படுதுன்றது அப்புறம் இதை சொல்றான் இதுக்கு மேலும் சம்பந்தமே இல்லை சரி நாலு பிபிஆர் த்ரீ நீருடன் தாக்கும் போது வலிமையான அமில கரசல் கிடைக்கின்றது அது கழிப்பு ஏலைத்துக்கள் நீருடன் தாக்கம் பிபிஆர் த்ரீக்கு நீரோட முழுமையான நீர் போகு எஸ் டூ ஓ சரியா முழுமையான நீர் போக்கு உலகு எஸ் த்ரீ பிஓ த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எச் பிஆர் இந்த எச் பிஆர் தான் வலிமையான அமில கரசலுக்கு காரணம் H3 BO3 முற்றானீர்ப்பு <laughs> அமிலமாக மூலமாக ஒட்சியாக தாழ்த்தியாக எல்லாம் தாக்கமும் இருக்கு அமோனியா அமோனியாவின் நைதரசன் மீது உள்ள தனிச்ச தனி இலத்திரன் சோடி நொய்தான தானியல் உள்ள மென் மூல இயல்புடையது அமோனியாவில் உள்ள நைதரசன் மென் மூல இயல்புடைய பகுதியாக வழங்கக்கூடியது மூலமா தொலைப்படுறதை எடுத்து காட்டுது ஈதல் பிணைப்பா குடுக்கலே முற்றாக கொடுத்து போட்டு அயனா மாறுதா இல்லையே தனிச்சோடிய இலத்திரனா முற்றாக வழங்கி போட்டு அயனா மாற இல்ல பகுதியாக தானே கொடுக்குது பகுதியாக கொடுக்கறவன் நொய்தான தானிய இயல்பு சொல்றான் அப்ப அது சரி அமிலமாக தாக்க சொன்னது முதல் சொன்னது அமிலமாக தாக்க முடிகிறத பற்றி புறவு சொல்றது மூலமாக தாக்க முடிகிறத பற்றி தனிச்சோடியை கொடுக்கறது மூலமாக தொலைப்படுறது முதலாம் குறில சொன்னது அமிலமாக புரிய மாட்டாது போல போல சரி வந்துடுறான் தனிச்சோடி இருக்கிறதால அதை வழங்குவதன் மூலம் மூலமாகத்தான் அது தொலைப்பட முடியும் அமிலமாக தொலைப்பட இயலாது என்றதான் நான் கேட்கறது பிறகு முதலாம் குட்டில் அமிலமாக தொலைப்பட மாட்டான்னு சொல்லி போட்டு ரெண்டாம் ஊரில் மூலம் ஒன்று சொல்றோம் தனிச்சோடி இருந்தா மூலமாக தான் தொலைப்படலாம் அமிலமா தொலைப்பட இயலாது என்றதான் ஆனா அமோனியா எந்த மாதிரி தொலைப்பட இயலாம் லூயி அமிலமா தொலைப்பட இயலாது தான் அமோனியா அமிலமா தொலைப்பட இயலான் தான் சொல்லி இருக்கும் முதல் கூட்டு லூயி அமிலமா தொலைப்பட முடியாதுன்னா சரி ஏன் என்ன ஸ்திரீல தனிச்சோடி ஏற்கக்கூடிய ஊரு ஒன்றுமே இல்லை எது ஏற்க போகுது தனிச்சோடிய ஒன்றுமே இருக்காது என்ன ஸ்திரீல ஐதரசன் முழுமைய வாயமைப்பு நைதரசன் முழுமைய வாயமைப்பு ரெண்டு அணுக்களும் முழுமையா அமைப்பில் இருக்க தனிச்சோடிய வெளியிலிருந்து வாங்கினார் அதனால லூயி அமிலமா தொழிற்பட முடியாது அதைத்தான் சொல்லணுமே அவர் சொல்லவார விஷயம் என்ன முதலாம் கூட்டு அமிலமா தொழிற்படையிலான அது சோடியத்தோட தொழிற்படப்பட்டா அமிலமா தொழிற்படும் அடுத்தது உமக்கு வளர்க்கப்படுறது உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள எச் என்ஓ த்ரீ மாதிரியில் இருந்து பிபி என்ஓ டூ டுவைஸை தயாரிக்க வேண்டி உள்ளது 
பின்வரும் வழிகளில் எது முதற்படியாக அமையும் இப்ப போட்டா கவனிங்க இப்ப கே என்ஓ டூ சரியா எக்வர்ஸ் சக என்ஹெச் போர் குளோரைட்னு போட்டு பார்ப்போம் அமோனியம் குளோரைட் எக்வர்ஸ் ரெண்டும் நீர் கேசலாக தரப்பட்டிருக்கு வைக்கும் இது ரெண்டையும் கலந்தா உங்களுக்கு இப்படி வருமான்னு கேட்டா என்ஹெச் போர் என்ஓ டூ சக கேசி இப்படி தாக்க நடக்குமா வாய்ப்பேயம் <laughs> கலந்த புறாதும் நாலயங்களும் ஒரு கருத்துல ஒழி தெரியும் கருத்தல் எல்லாம் இன்ன கடத்தும் ஒன்றும் ஒன்றுடையும் செய்யறார் ஆகவே தாக்கம் இல்லை அப்படி இருக்க இத இத உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வழி என்று கேட்டா ஏச்சன் ஓட்டுவே இதுக்கு பல ஏச்சன் ஓட்டு வேடுங்கோ இதுக்கு பல ஏச்சன் ஓட்டுவே அழுங்கோ ஏச்சன் ஓட்டு தாழ்வு பிள்ளையில தான் உறுதியா இருக்கும் இருக்கட்டும் இங்க நாங்கள் அமோனியம் ஹைதரோக்சைடு எடுங்கோ இன்னைக்கு இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா இது ஒரு அமிலம் அது ஒரு மூலம் அமிலம் மூல தாக்கம் ஒன்று நடந்து இந்த ஹெச் பிளஸும் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் அப்படியே பறிக்கப்பட்டு நீராக மாற்றப்படும் இது மென்னமிலம் தான் அது மென்காரம் தான் மென்னமில மென்கார நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் இந்த ஹெச் பிளஸ் பறிக்கப்பட்டு அந்த ஓஹெச் மைனஸ் பறிக்கப்பட்டு நீர் உருவாக இருக்குல்ல அங்க என்ன வரப்போகுது என்ஹெச் போர் என்னோட்டு வரப்போகுது இது ஒன்றோட ஒண்ணு செய்யறாது என்ஹெச் போர் என்னோட்டு கிடைச்சல தான் இருக்கும் ஆனா உருவாகுதுன்னு சொல்லத்தான் பண்ணும் ஏன்னா இது நீர் தானே நீராக எட்டி விட்டா அது உருவாகினா அவன் என்ன இத்தனை ரைட்டு கரைசல் உருவாகித்தான் இருக்கு அதுக்காக அது ரெண்டும் சேர்ந்து உள்ளடி வாங்கின வந்து அர்த்தம் இல்லை அப்ப இங்கேயும் அப்ப இருக்குது ஆனா தோண்டுனா வந்து சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது இங்கேயும் இருக்குது ஆனா தோண்டுனா வந்து சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் மாணும் இங்கேயும் கரைசலாத்தான் இருக்குது அங்கேயும் கரைசலாத்தான் இருக்கு அங்கேயும் என்ஹெச் ஓ பிளஸ் என்னோட்டு மைனஸ் உள்ள சேரியில இங்கேயும் என்ஹெச் ஓ பிளஸ் என்னோட்டு மைனஸ் உள்ள சேரியில ஆனா உருவாகிருக்கும் தான் சரி என்ன நடக்கும் இங்க அண்டை குறை தாக்கம் பார்த்தனாங்களும் இங்க சீசியம் அயரைட்டுக்கு ஏக்வசன் வைங்க குளோரின போட்டா சீசியம் குளோரைட்டு தோண்டினதுன்னு தான் நிறுத்துறாங்கல்ல அன்னைக்கு ஒரு கேள்வியில் சகாயிட்டு ஆனா இது ஒன்று ஒன்று சேர இல்லை சீசியம் பிளஸோ சிஎல் மைனஸோ அணையே இல்லை ஆனாலும் சீசியம் குளோரைட் தோண்டுதுன்றதுக்கு சரி போட்டுனாங்கல்ல எத்தனாங்க வேலையுன்னு சொன்னா உள்ளடிவில் <laughs> அதே சீசியம் குளோரைடு பாருங்க இதுல நீங்க இப்படி போடுறீங்க நடந்ததோ சீசியம் சேர்ந்து சீசியம் குளோரைட் தோன்றியது என்று சொன்னா நடக்க இல்லை ஒன்றுமே நடக்க இல்லை நாலாயங்களும் தனித்தனியா நிக்க போகுது அப்ப ஒரே சேர்வுதான் வரையில்லைன்றம் வந்ததுன்றம் அத தாக்க நடக்காம வந்தா தோன்றா போல ஏதோ ஒரு தாக்கம் நடந்து போட்டு வந்தா தோன்றுன்னு கேட்டா சரி என்று போடும் அப்ப இப்ப உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள எச் என் ஓ டூ மாதிரியில் இருந்து பிபி என் ஓ டூ டுவைஸே தயாரிக்க வேண்டி உள்ளது போட்ட கவனிக்கவும் ஒரு மாற்றீடு வடிவத்துல அது கேட்கப்படுகிறது மாற்றிட்டு முறையாக பார்க்கணும் அடுத்தோத்திரிக்கும் என்ன ஓச்சுக்கும் தாக்கம் இருக்குது அமில மூல தாக்கம் ரைட் எச் என்ஓ த்ரீக்கு என்ன ஓச்ச போட்டீங்கன்னா அமில மூல தாக்கம் என்ன என்ஓ த்ரீ எக்வர்ஸ் வேற மாதிரி நீர் தானே அது எக்வர்ஸ்க்குள்ள போயிடுச்சு 
இன்னும் என்ன என்ன இன்னொருத்தர் என்ன பிளஸ் இன்னொருத்தர் மைனஸோட சேராது ஆனா என்ன இன்னொருத்தர் உருவாகுதுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் ஹெச் பிளஸுக்கும் ஹெச் மைனஸுக்கும் இடையில தாக்கம் நடந்து நீர் உருவாகினர் கூட என்ன இன்னொருத்தரையே சூடாக்கினால் அதை என்ன இன்னொரு டூவா கொடுக்கும் என்ன இன்னொரு டூ ஈக்குவர்ஸ் சூடாக்குறோம் என்ன இன்னொரு டூ ஈக்குவர்ஸ் இதுக்குள்ள நீங்கள் இப்போ சரியா இதுக்குள்ள யோசிச்சு பாருங்க ஹெச்சிஎல்ல சேர்த்து போட்டு வெப்பநிலையை குறைக்கும் சரியா ஹெச்எல்ல சேர்த்து வெப்பநிலையை குறைச்சா தான் ஹெச் என்னோட்டு உருவாகும் இல்லைன்னா அதை என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்க இன்னும் என்னோட்டுவா வழியில போயிடும் நைத்து ரைட் செல்லு அதுக்கு ஐதான வெண்ணம் இல்லை சேர்த்தால் என்னோ என்னோட்டுவா வழியில போயிடும் ஓவாம ஹெச் என்னோட்டு ஆக்கணும்னா ஒப்பனிலேயே குறைக்கும் இப்ப ஹெச் என்னோட்டு ஒரு மென் அமிலம் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு மென் மூலத்தை போடுங்க ஒன்று பிபி ஓ போடலாம் அல்லது பிபி ஓ ஹெச் டுவைஸ் போடலாம் போட்டா இந்த ஹெச் பிளஸுக்கும் இந்த ஹோச் மைனஸுக்கும் தாக்க நடக்க நீர் உருவாக விளைவு வந்து பிபி என்னோட்டு டுவைஸா தான் இருக்கும் இது தோன்றுதுன்னு சொல்லத்தான் அப்ப ஆரம்பிக்க வேண்டியது என்ன ஓச்சோடதானன்றத வங்கி கொள்ளலாம் தானே விடை மூன்றாவதா பாருங்க ஏச்சன்னோத்திரை மாதிரியின் பகுதி ஒன்று என்ன ஓச்சுடன் தாக்கம் புரிய செய்தல் அடுத்தது இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு மற்றபடியால் பிழையானது சேர்வில இரும்பு தாதில் கண்டகம் இருப்பதை காட்டுவதற்கு வடகணியெல்லாம் ஏற்கனவே எழுதினார் சிஎஸ் எஃப்இஎஸ் தான் நாங்கள் சியு எஃபி எஸ் டூ என்று போடுறது என்று சொன்னாங்க சரியா அப்ப இதுல எஃபிஎஸ் பண்புரைவுக்கு கூட்டம் நாலு போல ஐதான வெண்ணமிலத்தில் கரையும் சிஎஸ் பண்புரை கூட்டம் இரண்டு ஐதான வெண்ணமிலத்தில் கரையாது ஆனா பெருந்தேசியல் கூட்டம் எல்லாமே கரைக்கப்படும் கரையிறது மட்டும் இல்ல கவனிங்க எச்சியல் சரி எச்சியல் ஐதான எச்சியல் எஃபிஎஸ் கரைய இல்ல போகுது சரி எச்சியல் ஐதான எச்சியல் எஃபிஎஸ் கரைய போகுது கரைஞ்சால் ஹெச் டூ எஸ் வரும் ஹெச் டூ எஸ் வாயுன்ற மனத்தால அது ஹெச் டூ எஸ் என்று சொல்லினா ஆகவே கந்தகம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுல வேற ஒன்று இந்த ஹெச் டூ எஸ்க்கு சிறப்பு இயல்பான மனம் சரியா அந்த சிறப்பு இயல்பான மனத்தால சொல்லலாம் இது ஹெச் டூ எஸ் தான் என்று அப்ப பாருங்க சேருவில இரும்பு தாள் கந்தகம் இருப்பதை காட்டுவது மூன்றாவது எச்சியல் அதுல ஏன் ஐதானது சிறந்தது எதுவா இருந்தாலும் அந்த சல்வைட் வரும் ஹெச் டூ எஸ் வரும் ஐதானதா இருந்தால் எஃபிஎஸ்ஓட வரும் சிறந்ததா இருந்தா ரெண்டுல இருந்தும் வரும் வந்தால் அதன் மனம் தான் தீர்மானிக்க போகுது மற்றபடிக்கு முதலானது மூன்றாவது விடைகளோ இரண்டாவது விடைகளோட தாக்கம் நடப்பதில்லை ஏனென்றால் இவை வீழ்வடிவுகள் சல்பைட் வீழ்வடிவுகள் என்பதால் என்னையோச்சோடையோ என்ஹெச் த்ரீயோடையோ தாக்கம் இல்லை விடை மூன்றாவது இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு பின்பருவத்தில் எது நீருடன் தெளிவாக தெரியும் இரசாயன தாக்கம் ஒன்றை காட்டும் இப்ப சிசியம் குளோரைட் இருக்கு ருபிடியம் குளோரைட் இருக்கு அடுத்த நாலாவது விட இருக்கு சோனியம் குளோரைட் பேரியம் எல்லாம் எஸ் குழுவின் ஏலைட்டுக்கள் எஸ் குழுவில இந்த ஏலைட்டுக்கள் முதலாம் கூட்டம் இரண்டாம் கூட்டம் இந்த ஏலைட்டுக்கள் யாவும் நீரில் கரையக்கூடியவை சிசியம் குளோரைட் கரையும் ருபிடியம் குளோரைட் கரையும் எஸ் ஆர் சி எல் துகரையும் இஐ துகரையும் அப்ப நீர்ல கரை திண்மமா இருக்கும் நிறமற்ற உப்புகள் கரைஞ்சு நிறமற்ற கரைசலா தான் மாறப்போகுது நாலு மூன்றாவது பிஐசிஎல் த்ரீ மட்டும் என்ன செய்யும் நீர் பகுப்பில ஈடுபட்டு சரியா மேலும் தாக்கத்தால பிஐ ஓ சி எல் வன் வீழ்வடிவை உருவாக்கும் எனவே அவன் சொல்றான் தெளிவாக தெரியும் மாற்றம் என்றால் அது பிஐசிஎல் த்ரீ வன் வீழ்வடிவாரதுதான் அந்த தெரிகிற மாற்றம் அதுதான் விடை மூன்று இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சாய் சதுர கந்தகம் பற்றி பின்பெறும் கூற்றுக்களில் எது மிகவும் பொருத்தமானது அது கந்தக அணுக்களினால் உண்டாக்கப்பட்ட நீண்ட சங்கிலிகளை கொண்டது இதுல கவனிக்கணும் சாய் சதுர கந்தகம் எஸ் அல்பா எஸ் அல்பான்றது இப்படித்தான் இருக்க போகுது விளங்குதானே எட்டு அணுக்களும் ரவுண்டா இருக்க போகுது கிரீடம் அல்லது முடி வடிவம் அப்ப அவன் சொல்ல நீண்ட சங்கிலி என்றது போல அது கந்த அணுக்கணினால் உண்டாக்கப்பட்ட எஸ் எயிட் சங்கிலிகளை கொண்டது சரியா இந்த எஸ் எயிட் என்று சொல்றது சரி அது சில வேலை இப்படியும் இருக்குன்னு எஸ் எயிட் தானே ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்படி இருந்தாலும் சங்கிலி தான் அவன் அவன் சொல்ல அவன் சங்கிலி நீங்க சங்கிலி என்ற என்ன நினைக்க கூடாது ஓ முனைகள் இணைக்கப்பட்டிருந்தா தான் சங்கிலி என்று நினைக்க கூடாது அது இணைக்கப்படாமல் நீட்டப்பட்டிருந்தாலும் சங்கிலி தான் முதல் சொன்னவன் அப்படி இல்லை நீண்ட சங்கிலிகள் என்றால் அது 
தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு முதலாம் குரு ரெண்டாம் குரு எட்டு எட்டு அவன் மட்டப்படுத்தப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லியிருக்கு ஆனா ரவுண்டா இல்லையான்னு சொல்லி அதை விட திருத்தமா தானே மூன்றாவது சொல்றான் வளையம் போன்ற இசை தண்டிருக்கான் அவன் மூன்றாவது விட மிகப்பொருத்தமானதான் கேள்வியும் பேரணும் என்ன ரெண்டாவது விட சரி மாதிரி இருக்கு அல்லோ அதாவதான் மூன்றாவது விடைய கூடவனுட்டு தான் மிகவும் பொருத்தமானு கேட்கிறான் முந்தியும் சொல்ல நான் மிகவும் பொருத்தமானா சில உள்ள ரெண்டு மூன்று சரி மாதிரி தெரியுது அதான் இங்கே உனக்கு ரெண்டாம் விடையும் சரி போல தெரியும் மூன்றாம் விடையும் சரி போல தெரியும் மிகவும் பொருத்தமானது மூன்றாவது மூலக்கூறுகள் போல அது மாறி மாறி எஸ் எயிட் வளையம் எஸ் எயிட் சங்கிலி என்றதெல்லாம் போல அதே போல சொல்லிருந்தேன் சங்கிலி என்றால் நீண்டது முனைகள் இணைக்கப்படாதது சங்கிலி என்றால் முனைகள் இணைக்கப்பட்ட உடனே வளையம் என்றார் அதனால விட மூன்று பின்பருவனவற்றுள் எது அவை உண்மையானது உண்மையானவை சூடான சரிந்த கே ஓ ஹெச் என்னதாகும் ஓ டூவும் கே எஃப்ம் பெறவும் ஓ டூவும் கே எஃப்ம் விளைவு விளையாடு கே எஃப் த்ரீ என்று வள்ளி சக நீர் சப்பு நைத்திரேட் அது தாக்கம் இல்லை கீழே இருக்கிற வள்ளி மேலே இருக்கிற சப்போட தாக்காது சப்பு இடம்பே இருக்காது அமோனியா சக பி ஆர் டூ என் டூ சக மற்ற விளைவுகள் ஏற்கனவே அன்றைக்கு அமோனியா சக குளோரினோட தாக்கங்கள் எழுதினான் அதே தாக்கங்களை புரோமின் வாயுவும் நிகழ்த்தும் என்று சொல்லி இருக்கிறான் அப்ப அதனால அந்த புரோமினோட நிகழ்த்துற ரெண்டும் வாயு நிலையிலே என் டூ சக மற்ற விளைபொருள் மற்ற விளைபொருள் என்னவா இருக்கலாம் ஹெச் பி ஆராகவும் இருக்கலாம் என் ஹெச் போர் பி ஆராகவும் இருக்கலாம் மூன்றாவது விடையில் உள்ள மற்ற விளைபொருட்கள் ஹெச் பி ஆராகவும் இருக்கலாம் என் ஹெச் போர் பி ஆராகவும் இருக்கலாம் மாற்றம் இல்ல வரப்போறது என்ன ஒரு ஹெச்ஐ ரெண்டு ஹெச்எல்லும் வந்து ஒரு ஹெச்ஐயும் பெறும் அவன் சொல்றான் ஹெச்ஐயோட மற்ற விளை பொருட்கள் எது மற்ற விளை பொருட்கள் ஹெச்எல்லும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீயும் ஹெச் சிஎல்லும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீயும் தான் அந்த மற்ற விளை பொருட்கள் சரியா அப்ப இதுல சரியானது ஓட்ட உடை பியும் சாரி சியும் டியும் உண்மையானவை இருநூத்தி எழுபது நாகம் இந்த சாயன தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேலே உள்ள ஒரு உலோகம் ஐதான தல்லூரிக்க அமிலம் ஒட்சீட்டியா தொழிற்படுறதும் ஐதர்சனுக்கு மேல உள்ள உலோகங்களோட தான் அதன் போது தான் எயிட் பிளஸ் தாழ்த்தப்பட்டு ஐதர்சனை தான் கொடுக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது இங்க என்ன பிரபலம் என்று சொன்னா இந்த ரெண்டு எய்ட்ஸ் அணுக்களும் இந்த ரெண்டு எய்ட்ஸ் அணுக்களும் தான் இந்த ரெண்டு எய்ட்ஸ் அணுக்களுமா என்றதுதான் இப்ப கேள்வி ஆக இருக்கைக்குள்ள இருந்த ஐதரசனா ஐதரசன் தான் வாயுவா வருமா அல்லது இந்த நீருக்குள்ள இருந்தும் ஐதரசன் வாயு வருமா இது இந்த நீருக்குள்ளையும் எச்சு இருக்கு தான் அந்த எச்சில இருந்தும் அது வருமா இல்ல தனியா இதுதான் அங்க வருமா மற்றது இன்னொரு விஷயம் நாகத்தன் தனிய நீருக்குள்ள போட்டா ஐதேசன் பெருமா வராது நாகம் தனிய நீரோட தாக்கி ஐதேசன் கொடுக்காது தனிய நீரோட தாக்காது நீர் ஆவியோட தான் தாக்குது குளிர் நீரோட தாக்கா திரவ நீரோட நாகத்துக்கு தாக்கம் இல்ல அமில நீரோட தான் தாக்கு அப்ப அந்த ஐதரசன் எங்க இருந்து வருதுன்னு சொன்னா கவனிக்கும் இது வந்து ரெண்டு ஹெச் த்ரீஓ பிளஸ் ஆகவும் ஐதானவில தானே ஐதானது தானே ரெண்டு ஹெச் த்ரீஓ பிளஸ் ஆகவும் சல்பேட் ஆகவும் இருக்கும் சரியல்லோ ஹெச் டூ ஓன்றது தெரியும் தானே கோண வடிவம் தன் ரெண்டு தனிச்சோடிய கொண்டிருக்கும் ஒரு தனிச்சோடி ஒரு சல்கூரி கமலத்தில இருந்து வாட ஒரு ஹெச் பிளஸ் ஏற்குது சரியோ ஈத பிழைப்ப ஒற்றப்பிழைப்பா காட்டி வாங்கின அணுக்கு ஒரு மைனஸும் கொடுத்த அணுக்கு ஒரு பிளஸும் போடலாம் 
ஒரே அளவில் உலகம் மைனஸ் அழிச்சு விடதான் இப்ப என்ன மூன்று ஓ ஹெச் பிணைப்புகளும் சர்வ சமமானவை சரியா நீரில நீர் என்ன செய்யாது நாகத்துக்கு எச் பிளஸ் கொடுக்காது சோடியத்துக்கு என்ன நீர் எச் பிளஸ் விடுது பொட்டாசியம் சோடியம் பேரியத்துக்கு நீர் எச் பிளஸ் கொடுக்குது ஆனா நாகத்துக்கு நீர் எச் பிளஸ் கொடுக்காது என்ன <laughs> செய்யும் <laughs> 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 நாகத்துட்டே இருந்து வர ரெண்டு இலத்திரனையும் வாங்கி கொண்டு ஐதரசனால தாழ்த்தப்படுகிறது தானே ஆனா எந்த எச் பிளஸ் வலிக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது எதுவும் வலிக்கிறதா ஏன்னா இப்ப மூன்று ஐதரசனும் சர்வ சமன் ஏதாவது ஒன்றுதான் வலிக்கிறோம் அது எதாவும் இருக்கலாம் அது கடைசியாக கல்லூரி கமலத்துட்டு இருந்து வந்ததாகவும் இருக்கலாம் ஏற்கனவே நீர்ல இருந்ததாகவும் இருக்கலாம் அப்ப அதனால இந்த ஐதரசன் தான் இந்த ஐதரசன்கள் என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது இருக்கலாம் விடலாம் சரியல்லோ இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் நாகம் சக ஐதான இந்த ஏக்வஸ் இருக்கல்லோ இதுக்குள்ள ஏஸ் டூ ஓவும் இருக்குதான் டி டூ ஓவும் இருக்குதான் சக வாயு வரப்போகுது அப்ப என்ன என்ன வாயுக்கள் வரலாம் என்றுதான் கேட்க கணக்கி ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏஜ் பிளஸ் இங்கேயும் போகலாம் அங்கேயும் போகலாம் தானே இங்க போச்சுனால் எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் இருக்கலாம் அங்க போனால் டி டூ எச் ஓ பிளஸ் இருக்கலாம் இது எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் இருந்தால் அது டி டூ எச் ஓ பிளஸ் இருக்கலாம் அப்ப எப்படி இருக்கும் போது இதுக்குள்ள நீங்கள் நாகத்தை போடுறீங்கள் அது கொடுக்க போற அந்த ரெண்டு இலத்திரனையும் வாங்க போற வேறு இதே மாதிரி ரெண்டு இருந்து அதுல இருந்து ரெண்டு எச் பிளஸ் வரலாம் அல்ல இதே மாதிரி ரெண்டு இருந்து அதுல இருந்து ரெண்டு எச் பிளஸ் வரலாம் இல்ல இதுல இருந்து ஒரு எச் பிளஸ் அதுல இருந்து ஒரு எச் பிளஸ் வரலாம் மொத்தத்துல ஐதரசன் பெறத்தான் போகுது இதே மாதிரி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு டி பிளஸ் வரலாம் டி டூ வரத்தான் போகுது இத மாதிரி ரெண்டுல இருந்து ஒன்றுல டி பிளஸ் ஒன்றுல எச் பிளஸ் அல்லது இங்க ஒரு எச் பிளஸ் அங்க ஒரு டி பிளஸ் பெறலாம் வந்தாலும் எச் டி என்ற வாயுவும் பெறலாம் மூன்று வாய்க்களும் கலவையாக பெறலாம் என்பதுதான் நாலாவது விடை ரைட் மீண்டும் தொடரும் மற்றது நாளைக்கும் என்னுடைய வகுப்பு இருக்காது அதுவும் மற்றது ஜெனரல் கெமிஸ்ட்ரியும் இருக்கிறதோ அதுவும் இருக்காத சனிக்கிழமை வளமும் சனிக்கிழமை வளமும் போல இருக்குமா